Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i ako mislite da snimam u vršitbu ambrozije, grešite. U današnjem video klipu prikazat ćemo vam žetvu prolećnog stočnog graška koju radimo na Miretovoj njivi koju je on uradio u simbiozi sa ambrozijom. Nije hteo ništa da sluša što se tiče proizvodnje ovog graška. Rekli smo mu odmah da će to biti totalni promašaj. Najavljivali su sušno proleće, vidjeli ste da je bilo lepo posejano, čak je i jako lepo niklo. Vidjet ćete sad to ovdje, prikazat ću vam sliku pored. Međutim, posla su bili očajni uslovi i ovaj grašak je totalna katastrofa. Ispao posebno što nije prskan. I pre dve, tri nedelje je krenula ova neka ambrozija. I evo vidite, napravila je haos, u sredini je nema mnogo, a u ovim krajnjim delovima njive do komšija je strašno. Mire sad to pokušava da pokupi šta ima da se spase, šta se spasiti može, a Mika je stigao sa prevozom i sad ćemo čuti šta on kaže. Miko, šta smo danas od prevoza doterali? Pa srušam i sa jednom zmajevkom, pošto nam je druga zauzeta, a ako ne stane ja ću odjuriti po žutu. A na pronarke nam neće trebati? Ne. Neće nam trebati? Mi zut smo sela, tako da ako bude zapalilo, otići ja po životu. A možda smo mogli ovu i dve, tri kante od Jupola nasuti Miretovo u proizvodnju. Uglavnom mi se malo šalimo na Miretov račun, ali stvarno mu je ova totalni promaš. Evo pogledajte, jeste da je suša i ogromne temperature, ali evo kukuruz je uspeo da se odmete i da je on poslušao i da je posejao normalno. Kukuruze ovdje imao bi nešto sigurno, ovako, možda će par stotina kila imati ove, ovog stočog graška i to je to. Znači, totalno mu je propala godina na ovoj njivi koja je bila prošle godine lepo pripremljena i moglo se očekivati normalni prinos. Serijal ovih različitih žetvi se nastavlja, znači, pored pšenice maka, evo sada vam prikazujemo naravno ječma i ovaj stočni grašak, vidjeli ste malo detalje kako je prskan, ja sam rekao da nije prskano, nije prskano od korova, naravno prskan je ovaj stočni grašak od crva, i sada vidjeli ste kako je njiva bila potpuno čista, nije bilo travke jedne, a sada vidite ovdje koliko ima ove ambrozije, i na kraju ćete vidjeti rezultate ovog miretovog eksperimenta. Znači to je sama ambrozija, ovaj grašak je istrunuo već, uopšte ga i ne vidim, nadam se da nešto ima u bunkeru. Mir je sad krenuo da gasira. Evo vidite, ipak ima tu nešto graška. Šta imamo ribe za ručak? Si naručio? Šte nisi ne rekao, bok te mi nemo korijem. A ima. Evo, nalazim se u kombajnu sa rekorderom moje godine u proizvodnji stočnog graška. Ovo će mu vjerojatno biti predzadnja ili zadnja proizvodnja. Po mojoj proceni. Kakva je situacija? Zadnja? Ne. Ne odustaješ? Ne, dogodne se. Evo, vidite šta je to. Zrdoglav čovjek, mislim, ne bi oni mogu raditi sa mnom da nije takav, ali ovaj... Kažem vam, evo sad ovdje vidite, ovdje sad nije tako strašno prljavo. Samo da je bilo malo kiše, verovatno bi ovdje bilo ipak nekog prinosa, međutim ovako nije dobro, ja sam se malo zaduvao, mire ovaj jes ti ovo bio malo podnesi, otvorio sita i to ništa, evo vidite, sad ovo je redka situacija kada imamo ovaku parožinu, pre neki dan smo u onom maku imali 
Ambroziju ovdje kod Mireta nije baš tako strašno, ali nije ni lepa i čista njiva. Uglavnom, sve ovo što je loš prinos i što će Mire vrlo loše proći na ovoj zemlji, inače ovo je u Kčerinu jedna od najboljih potesa, zove se Šljivara, međutim ono žalost neće imati bog zna kakav prinos, evo vidite kako lete ova zrnca, prezrelo je sve, to je trebalo mnogo, mnogo ranije raditi i verovatno ujutru ili uveče kad ima malo rose, možda ujutru kad ima rose, Evo vidi sad nam je namotalo, sad odmah sam nije zapušilo. Šta? Kako ne može? Ne može da gušti, samo da izbaciva. Katastrofa! Evo vidite u bunkeru što je. Bit će nešto. Nije baš, ja sam mislio da neće biti 100 kg, bit će možda 300-400. Evo mi reći da me je ovdje zadovoljan. To je nevjerojatno skroman čovjek, evo. Pogledajte. To je zadovoljan. Tako izgleda zadovoljan proizvođač stočnog raška. sa primesama buba i kuševa. Mire odpušuje ovaj njegov poponac. Pa nastavljamo. Što se tiče samog kombajna, tu nema nekih specijalnih podešavanja, gleda se da se što manje polupaju zrna, znači ovo je vam kažem, sad nije normalna situacija, ali u normalnoj situaciji smanje se obrta i doba, evo mir je smanjio na 440, što se tiče otvorio je korpu na 20 i vetar je na 900, znači vetar možda se pojača na maksimum, on pokušava da izbaci ove travuljinu i ovo ostalo šta ima ostatke od tog biljke same od stočnog graška teško da može njega baš da izduva tako da može slobodno da se pojača don je sito otvorio na 8 sad ne znam da li je to baš puno ja sam mislio da je treba na 7 a to je on a to su ova cest podešavanja znači on je na na ovaj sam je kompjuter podesio tako sita i tako mire radi uglavnom ovaj 
bilo bi zanimljivo da je ovo pravi normalan stoči krašak da možemo da napravimo normalan video evo kaže Mire bit će do godine naravno evo sad ovdje možete vidjeti koliko je ovaj istrun on je premator i prezreo je ovo je jako kasno i verovatno ćemo i neki procenat prosuti ali šta je tu je ovo je velika škola za u buduće posebno što nismo imali veliko koga da pitamo kod nas je jako redko se je ovaj stočni grašak, meni je inače ovo tek treći put da vrše stočni grašak, dva puta sam radio sa zmajem i ovo ja mislim da je prvi put sa ovim New Hollandom da radim. Uglavnom, eto, vidjet ćete još neke detalje i snimke dronom, pa uživajte u videu. Evo, savršena je njiva. Vidite, Nika seda u traktu, sad će on ovdje naterati da iskipujemo ovo i ako budu radili, ako budu radili silosi, možda čak i izmerimo čisto da vidimo koliko je mire imao, ali definitivno će ovaj godine biti rekorder, pošto da. niko nije sejao. Ne, sejao je Grga, jel? Grga, da. Ovo ima još jedan, tako da biće, <laughs> biće borba, ali njegov izgleda još lošije. Ali ima dobro. Da. Pa ćemo vidjeti. Šta? Eh, evo sada kipovanje sledi. Kako ti to malo raširi? Uvijek da krenemo ovo da se ne osuši. Ti namjero neš? Pa po patosu. Pa se ne upali. Sad ovdje ne vidimo šta, sad će mi ih morati dobro izduvati kombi. Ajde. Jeste mogli da uključite bolu? Kako uključivanje, ne smiješ uključiti. Morali ste ga rukama prvi tlačiti, ja? Ne, duvaj. A duvaj? S jedne strane, s druge. I kad je krenu ručno da ide lepo, ne onda se zapališ. Evo, otprilike to je to. Vidite kako izgleda ovršena njiva. Miku, koliko procenjuješ dima? Je li ima 9 tona? Nema baš 9, ali oko sve na Miku. Kila. A, pa dobro, ima tu možda bog ti jedno 400 kila. Pa, 300 smo bacili seme, znači dobro. Na miriše? Na smrdi bube lepo miriši, ja vam broj ti. Za ribu večeras možemo da se spremimo. E, uglavnom... To je to, Mika, ajde, otvarajte kombajn, sređujte, Mika i Mire ostaju ovdje da izduvaju dobro kombajn, pošto nam je ovo zadnja, što se tiče ovog žitog hedera, radovi, što se tiče pšenice, tritikale, ovog stočnog raška i sl. maka, tako da ćemo sada polako da otkačimo žitni heder, verovatno ćemo ga oprati i pripremiti za zimski san, iako je još jun mesec, nevjerovatno. Uglavnom, mi kad će to sad izduvati, sredit ćemo kombajn, podmazati, pa ćemo možda čak ga i oprati. Uglavnom, toliko za ovaj klip što se tiče ovog graška, mire, pa nije baš da nemaš da nisi prosipao, evo ima. A nije baš da nisi prosipao. Prosipao si. Znači toliko za ovaj klip, hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!